സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡയറി സൗണ്ട് ട്രാക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മൈനേ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡയറി ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് ശോഭ സാംകുട്ടി മുംബൈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിയാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയും ഹാഗാറിൻ്റെ യജമാനത്തിയുമായ സാറായി അവളുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറിനോട് കാഠിന്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹാഗാർ ആ ഭവനം വിട്ട് ഓടിപ്പോകും വഴി മരുഭൂമി ഒരു നീരുറവിനരികെ വെച്ച് യുഹോവയുടെ ദൂതൻ അവളെ കാണുകയും അവളുമായി സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചില ദൈവീക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ലഭിച്ച് അവൾ തൻ്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഈ രംഗം ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു പിന്നെ യുഹോവയുടെ ദൂതൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീരുറവിൻ്റെ അരികെ ശൂരിന് പോകുന്ന വഴിയിലെ നീരുറവിൻ്റെ അരികെ വെച്ച് തന്നെ അവളെ കണ്ടു സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൾ ഞാൻ എൻ്റെ യജമാനത്തിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ യഹോയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ യഹോയുടെ ദൂതൻ അവളുടെ പേർ ചൊല്ലി ഒളി വിളിക്കുകയാണ് സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ ഫുൾ അഡ്രസ്സോടും കൂടെയാണ് അവളെ വിളിക്കുന്നത് അവൾ ആരായിരിക്കുന്നു അവൾ ആരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ എന്തായിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും യഹോവയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അവൾക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു അന്യജാതിക്കാരി സാറായിയുടെ ദാസി എന്നാൽ ദൈവം അവളെയും അറിയുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ചില സഹോദരിമാരെ അവരുടെ പേർ വിളിച്ച് ചിലത് പറയുന്നതായി കാണുന്നു കല്ലറിയിൽ വെക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ സുഗന്ധവർഗം പൂശേണ്ടതിന് കടന്നു വന്ന മറിയ അവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് കല്ലറ വാതിൽക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന സമയം പുറകിൽ നിന്നൊരു സ്വാന്തന സ്വരം മറിയയെ ആ വിളി അവളുടെ കാതുകളിൽ അലയടിച്ചപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടായതായ ആശ്വാസം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകുന്നതല്ല അടുത്തതായി ബേധാനിയലെ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിലോട്ട് നാം ഒന്ന് ചെന്നാൽ അവിടെ യേശു കർത്താവ് മാർത്തയെ മാർത്തയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായി കാണാം അവൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നതെന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം വായിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നാം എളിയവരാകാം ബലഹീന പാത്രങ്ങളായ നമ്മെ അവൻ അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നമ്മെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകം നമുക്ക് വലിയ ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ തന്നില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നാം വിലപ്പെട്ടവരാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പാടിയത് ഓർക്കുന്നു ലോകത്തിൻ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഭോഷനായി തോന്നിയാലും ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ 
എന്നും ശ്രേഷ്ഠനായി മാറിടുന്നു നാം വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ ദൂതൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹാഗാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചോദ്യം രണ്ട് ഹാഗാറെ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നീ സാറായുടെ ദാസിയായിരിക്കേണ്ടവൾ അവിടം വിട്ട് തിരികെ മിശ്രീമിലോട്ട് പോകാൻ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിശ്രീമിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിനക്ക് ഇനി ലഭിപ്പാനില്ല തിരികെ ചെന്ന് നിന്റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന ധ്വനിയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യ നാം പിന്മാറി പോകേണ്ടിയവരല്ല നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണ് ഒന്നുകിൽ താൻ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നമ്മെ തക്ക സമയത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടി ഇരിക്കും പൗലൂസ് തന്റെ ജഡത്തിലെ ശൂലം മാറിക്കിട്ടേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായ വിവരം നമുക്ക് അറിയാകുന്നതാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ മറുപടി എന്റെ കൃപ നിനക്കു മതി എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണല്ലോ നാം ചിന്തിക്കുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാം യുഹോവ നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുക കൊണ്ട് യുഹോവ നിന്നെ കാണുന്നവൻ മാത്രമല്ല നിന്നെ കേൾക്കുന്നവനും കൂടെയാണ് നിന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തെല്ലാശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ഹൃദയം എത്രയോ വട്ടം പിടച്ചിട്ടുണ്ട് മറുവശത്ത് ആരോടും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത എത്രയെത്ര ഭാരങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ മനോവ്യസനങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വായിക്കവും എട്ടാം വായിക്കവും നോക്കിയാൽ അവിടെ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യഹോവ അരുളി ചെയ്തത് മിശ്രീമിലുള്ള എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു അവരെ മിശ്രീമരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഷ്ടതകളെ കാണുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ നിലവിളികളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ വിടുതലിനായി തത്സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നവൻ പ്രിയ സഹോദരി നമ്മുടെ ഈ മരു യാത്രയിൽ ചാരുവാൻ ഈ നല്ല സഖി പോരായോ ഭാരം മൂലം നീഞ്ഞരങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്മേൽ സർവം വെച്ചിടാം നാം വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നു ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നതായ സമയം നാം ദൈവത്തെ കാണുക ഇത് എത്രയോ വലിയ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവാണെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മെ കാണുമ്പോൾ നാം അവനെ കാണുക ഈ തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലായ്ക മൂലം നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പരിഭ്രാന്തരായിത്തീരുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഒരാശയ്ക്കും വകയില്ല എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ദൈവം കാണുന്നവനാണെന്ന് ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയോ ധന്യമായിത്തീരും അവൻ നമ്മെ കാണുന്നവനും കരുതുന്നവനും സ്നേഹിക്കുന്നവനുമാണ് തത്സമയത്ത് കടന്നു വന്ന് വിടിവിക്കുന്നവനുമാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് തനിക്കും ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ട് അത് അവൻ നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ചെറിയ ചിന്തകളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാന്തിയോമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ മുഴുവനായി നീ അറിയുന്നവനായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഏത് അവസ്ഥകളിലും നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ഏഴകളാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു കൃപാസന ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മാനവും മഹത്വം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി ചോദിക്കുന്നു കൃപതോനെ കേൾക്കണമേ 